ಪುರುಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಭೂತಾತ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಾಧನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಪುಂಡರೀ ಗವರ ಪ್ರತ ಭಗವಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಣ ಶಂತಾಮರೆ ಖಂಡನ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನವನ ನಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಒಡೆಯವನ ಪಳಮಯಾನವನ ಶೇತರಗಳೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಕೂಡಿದಾನ ಪುಗಳ ಪಡೆಯತವನ ಪುಂಡರೀಕ ವರಪ್ರದನ ಪುಂಡರೀಕ ಮಹರ್ಷಿಕ್ ವರತ್ವ ಕೊಡುತ್ತವನ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ್ ಶಂತಾಮರೆ ಕಣ್ಣನೆಣ್ಣು ನಿನ್ನ ತಿರುಕೋರತ್ರೆ ತಿರುವಳ್ಳರಿಗಿಲೇ ಪೆರುಮಾನ್ ಎಳಂದುಳಿರ್ಕ್ರಾನ್ ಅಂದ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರತ್ತಕ್ಕೆ ಶಿವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನೊಡೆಯ ಸೈನ್ಯತೋಡು ಬಂದಿರಂದ ಕೂಡಾರಂಗಳ ಅಮಿತುಕೊಂಡು ಇರಂದ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಬಳ್ಳಪ್ಪನ್ರಿಯ ಪೋಕು ಕಾಟಿಯದೆ ಅಂದ ಪನ್ರಿ ಎಪ್ಪಡಿಯಾವುದು ಪುಡಿಕವಣು ಎಂಬುದಕ್ಕ ಆರಾವುದು ರಿಷಿಗಳಿರ್ಕಾರ್ಗಳ ಮುನಿವರ್ಗಳಿರ್ಕಾರ್ಗಳ ಅವರಲ್ಲ ಪಾರ್ತು ಪೇಶಬಣು ಅವರಲ್ಲತ್ತೆ ಇಂದ ಅತಿಶೇತ ಬಣವಣು ತೆಳಿದು ಹೊಳ್ಳಬಣು ಎಂಬುದಕ್ಕ ತೇಡಿ ಪಾರ್ಕ ಚೊನ್ನ ಸೈನ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡಿಯ ಪೋರ್ವೀರಗಳ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಾಕ್ರ ಪಾಕಬಹುದು ಅಂದ ಇಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಳಿಂದ ಒಂದು ನೆಡಲಿರಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಇಡ ಮರಗಳು ಅಪ್ಡಿಯನ್ನ ಕುಳಿಚೆ ಇರಕ ಕೊಳಗಳೆಲ್ಲ ಇರಕ ಕಣರುಗಳು ಇರಕ ಒಂದು ನೀರ್ ನಿಲಯ ಪಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂದ ಪೋರ್ವೀರಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗುಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಾ ಪೆಣ್ಪುಲಿ ಪೆಣ್ಪುಲಿ ಪಡೆದಿರಕ ಅಂದ ಪೆಣ್ಪುಲಿಯನುಡೆಯ ಪಾಲ ಪೋಯಿ ಕುಡಿಕಿರದಾ ಕಣ್ಣುಗುಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವೇ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಡಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯತ ಪಾಕ್ರ ಇಂಗೆ ಯಾರಾವುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮಡೆಯ ಮುನಿವರ್ಗಳು ಇರಕಬೋಣು ಅವಶ್ಯ ಇರಕಣ ಎನ್ನು ಅಂಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಪಾತಾಳ ಇಂದ ಪೂರ್ವೀರಗಳೆಲ್ಲ ಪೊರಾಚೇರಿ ಪೋಯಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿ ನೋಡು ಅಂಗ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಕಿ ಇಂದ ಪೂರ್ವೀರಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಾಕ್ರ ಅಂಗ ಅದ ಮಲೆಕು ಚೀಲು ಒಂದು ಪಾರ್ಕಡಲ ಪೋಲ ಇರಕೂಡಿಯ ಒಂದು ತೇಜಸಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೀರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ನೆಲೆ ಒಂದು ಇರಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ರ ಇಪ್ಪಡಿ ನೀಂಡ ಆಯುಳ ಕೊಡುಕೂಡಿಯದಾನ ನೀಂಡ ಆಯುಳೋಡು ಇರಕೂಡಿಯ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಆರಾನ ಇರ್ಪಾಳೆ ಏನು ಅಂಗ ಪಾರ್ತಾ ಮಾರ್ಗಂಡೇಯರುಡೆಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂಗೆ ತೋರ್ಚುಗಿರದ ಇವಾಳ ಪೋನ ಅಂದ ಪೋರ್ವೀರಗಳೆಲ್ಲ ಪೋರ ಪೋಯಿ ಅಂಗ ಪಾತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಮಾರ್ಗಂಡೆಯ ಮಗರಿಷಿ ಪಾತ ತೇಜೋರೂಪಿಯಾಗ ಇರ್ಕಾರ ಅವರ ಶೇವಿಚ ಅವಳ ಸೊಲ್ರ ಇದು ಮಾರಿ ನಾಗಳ ಪೂರ್ವೀರಗಳು ಇಂಗೆ ಹೊಂದಿರ್ಕೋ ಶಿವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ಕ ಏನು ಸೊಲ್ಲ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಚಾರಿಗಿರಾರ ಅಂದ ಋಷಿ ಋಷಿಗಳುಡೆಯ ಇರಕೂಡಿಯ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ ಪಾತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಳ ಕೇಕ್ರ ನಾಗಳ್ಳ ಅಂದ ಶಿವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನುಡೆಯ ನಾಟ್ಲ ವಾಡಕೂಡಿಯ ಮಕ್ಕಳ ನಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಅಂತರ್ವೇದಿಗಿರ ಒಂದು ನಾಟ ಆಂಡಿರ್ಕಾರ ವಡಕ್ಕಲ ಅಂಗಿರ್ದು ಇಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಕೋ ನಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಗಳು ಪಶುಕಳ್ ಇವಾಳ ಅಂಗಿರ್ಕು ಅದಾವ್ದು ನಾಂಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಅಂತರ್ವೇದಿಲ್ಲ ನಿರಯ ಇರ್ಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಗಳು ಇರ್ಕ ಪಶು ಮಾಡು ಇದು ರೆಂಡುಮೇ ಒಂದು ನಾಟಕ್ಕೆ ಶಳಿಪು ಅನ್ನು ಸೊನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಗಳು ಇರಕೂಡಿಯ ಇಡಮು ಪಶು ಮಾಡುಗಳು ಇರಕೂಡಿಯ ಇಡಮು ರೊಂಬ ಎಪ್ಪೊಳದು ಶಳಿಪಾ ಇರಕು ಏನೋ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಎಪ್ಪೊಳದು ಇರಕು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಕು ಮಹಾತ್ಮಕಳೆಲ್ಲ ನಿರಯ ಶೆಲ್ವಾಕ್ಕೆ ಪಡೆಯತ್ತ ನಿರಯ ವಿದ್ವಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇರಕೂಡಿಯ ನಲ್ಲ ನಾಡು ಅದು ಅಂತರ್ವೇದಿಂಗದ ನಾಡು ಅಂಗ ತಾ ಎಂಗ ರಾಜ ಇರ್ಕ ಇಂಗ ಪಡೆಯೆಡುಕ ಬೋಣಂ ಸಲ ತೊಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಆರಕು ನಿರಯ ನಡೆದಿರಕಾಗ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಣ ಬಂದಿರ್ಕ ಎನ್ನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಋಷಿ ನಡತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊನ್ನ ಅದು ತೆರಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡಕರದ ಕೇಳಿಪಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ಕೋ ಅಪ್ಡಿ ಸೊನ್ನ ಇಂದ ಮಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ನಾವು ತಂಗಿರ್ಕೋ ಅಪ್ಡಿ ಸೊನ್ನ ಇದು ಕೇಟ ಉಡನೆ ನಾವು ನಾ ರೊಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾನ ಒಂದು ವಿಷಯತ ಪಾತೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಪಂಡ್ರಿಯ ಒಂದು ತುಳ್ಳಿ ಕುದಿಚು ಪೋಪು ಕಾಟಿಡಿ ಪೋಯಿಟ್ರಿಕ್ಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪುರಿಯಲ್ಲ ಎ
நாங்கள் எவ்வளவு தான் முயன்று போகத்தாலும் நம்மாலே முடியவில்லை இவ்வளவு கட்டப்பட்டு நாங்கள் வந்தோம் அந்த வெள்ளப்பன்றியை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்து ஒரு புதர் கொள்ள போயிடுது என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டால் இது இந்த கஷேத்திரத்துக்கு உண்டானதான மகிமையா இல்லை தேவரி மார்கண்டே மகிழ்ச்சி எழுந்துள்ளே தேவரியுடைய மாயை ஏதாவது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அப்போ மார்கண்டே சொல்கிறார் அப்படி சரி சின்ன சொன்னார் அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த மிருகண்டு குமாரர் அதாவது சிஷர்களை பார்த்து சொல்கிறாராம் இது ரொம்ப ரகசியம் ஏன்னா இந்த மலையில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் ரொம்ப நாளாக அந்த ராஜா பார்த்து சிவி சக்கரவர்த்தி பார்த்து சொல்கிறார் உங்களெல்லாம் களப்படியை வச்சு தோல்வியோ உங்களெல்லாம் பின்னாடி துரத்த விட்டு தோல்வியோ அந்த பன்றி இருக்கே அது வெறும் பண்ணி கிடையாது பன்றி கிடையாது என்ன தெரியுமா வராகம் பகவானே பகவானே இங்கு எழுந்துள்ள இருக்கிறான் வராக ரூபியாக பெருமாள் இங்கே இருக்கிறான் இதுதான் இந்த தேசத்தினுடைய பெருமை இந்த மலையினுடைய சிறப்பு என்னங்கிறது சொல்லப்படுவோம் இந்த புண்ணியம் நிறைந்ததான இந்த திபக்ஷேத்திரம் இருக்கே இதுக்கு நீலிகாவனம் அப்படின்னு பேர் உண்டு மூணு யோஜன தூரம் அவ்வளோ தூரம் மூணு யோஜன தூரம் இருக்கே முழுக்க முழுக்க ரொம்ப பரிசுத்தமானது பெருமாள் எப்படி இருக்கானோ அவன் பூதாத்மா புருஷத்தமகான்னு எத்தனை பூதாத்மா அப்படின்னு சொன்னால் பரிசுத்தம்னு அர்த்தம் அது மாதிரி தான் இந்த கஷேத்திரமும் மூணு யோஜன தூரத்துக்கு பத்து மைல் முப்பது மைல் தொலைவு பக்கத்தில் பக்கத்தில் பூர பார்த்தோம்னா அவ்வளவு சுத்தம் பரிசுத்தமான இடம் அது அன்னம் அன்னப்பட்சிகள் உண்டு வாத்து உண்டு சக்கரவாகம் உண்டு வண்டுகள் உண்டு அல்லி உண்டு தாமர உண்டு இப்படியெல்லாம் நிறைய புஷ்பங்கள் என்ன ஏரிகள் என்ன நிறைய முனிவர்கள் எல்லாம் இங்கே ஸ்நானபராதிகளுக்கு வேண்டிய புனித தீர்த்தங்கள் அத்தனை இருக்கு தபஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே நிறைய போகங்கள் எல்லாம் உண்டு தபஸை பண்ணலாம் போகங்கள்னா தபஸுக்கு போகம்னா அவர்களுக்கு தீர்த்தம் நிறைய இருக்கணும் புஷ்பங்கள் பகவானுடைய ஆராதனம் திருவாராதனத்துக்கு நிறைய புஷ்பங்கள் வேண்டும் இதெல்லாம் இங்கே நிறைய இருக்கிற அப்படின்னாலே ரிஷிகள் எல்லாம் இங்கே வந்து தங்குவது உண்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மரத்தில் இந்த வனத்திலே மல்லிகை உண்டு மாதவி உண்டு அவ்வளவு குடிகள் உண்டு புஷ்பங்கள் உண்டு கழிகள் உண்டு இவெல்லாம் இருக்கு பரணசாலையில் நிறைய ரிஷிகளிலும் ரிஷி கண்டிகள் எல்லாம் பூஜைக்கு நிறைய இங்கே இருக்கா நிறைய மான் குட்டிகள் எல்லாம் உண்டு இங்கே இவ்வளவு இயற்கையோடு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு புலியினுடைய வயத்தில் போய் ஒரு கண்ணுக்குட்டி பால் சாப்பிட முடியுமா அந்த புனிதம் இங்கே உண்டு பாகுபாடே கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் திருவள்ளரையுங்கிற ஸ்வேதகிரின்னு சொல்லப்படுகிற சேதவராக கஷேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆதி திருவள்ளரை அப்படின்னு அந்த மார்கண்டேய மகர்ஷி இவ்வளவு பெருமை சொன்னாரான் இமயத்தில் கூட போய் சேர்ந்துள்ளான் ஆனால் இந்த திருவள்ளரைக்கு வந்து சேரவணுவினால் பகவானுடைய பிராப்தம் போன்றும் ஏன்னா அவ்வளவு சிகரமாக இருக்கக்கூடியதான இந்த மலை இருக்கே ஸ்வேதவராகம் என்னும் கிண்ணரர்கள் என்ன கந்தர்வர்கள் என்ன சித்தர்கள் என்ன வித்யாதரர்கள் என்ன இப்படி பல பலவர்கள் இங்கு வந்து வசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே பழங்கள் இருக்கே அந்த பழங்களினுடைய கிளைகள் இருக்கே அதிலெல்லாம் தாழ்ந்து இருக்கின்றபடினாலே தபஸ் தபஸ்விகள் எல்லாம் அப்படி கை கட்டுற அளவுக்கு அவ்வளவு அவ்வளவு நல்லா காய்ச்சிருக்குமா அத்தனை ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய செல்வ செழிப்பு இயற்கை வளம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஸ்வேத மலையில் தான் மகாலட்சுமி தன்னுடைய பெருமையெல்லாம் மறைத்து கொண்டு ஏன்னா ஸ்வேதவராகம் இந்த திருவள்ளர் கஷேத்திரம் ஆறுக்கு பெருமைனா ஸ்ரீதேவி நாச்சியாருக்கு பெருமை மூணு உபதேசங்களிலே ஸ்ரீதேவி நாச்சியாருக்கு திருவள்ளரையிலே புதேவி நாச்சியார் சிவில்லிபுத்தூரிலே நிலாதேவி நாச்சியாருக்கு அப்படின்னு நாச்சியார் கோவில் அப்படிங்கிற மூணு திபதேசத்திலே பெருமை உண்டு அதிலே ஸ்ரீதேவின்னு சொல்லப்படுகிற மகாலட்சுமி தாயார்னு சொல்லப்படுகிற பங்கஜவல்லி தாயாருக்கு பெருமையின்னு சொன்னால் இங்கே உண்டு நெடுங்காலம் தபஸ் பண்ணி இருக்கிறாள் தாயாரே இங்கே அப்படி அவளுக்கு அருள் புரிவதற்காகத்தான் சிவன் நாராயணன் இங்கே வராக குரு கொண்டு இங்கே வந்து சேர்ந்தான் அப்படிங்கிறத அந்த மார்கண்டிய மகர்ஷி சிவி சக்கரவர்த்திக்கு சொன்னார் இதை கேட்ட உடனே ஓ இந்த தேசத்துக்கு இத்தனை பெருமை உண்டா இந்த தேசத்தினுடையும் இந்த மலைக்கும் எவ்வளவு பெருமைகள் எல்லாம் உண்டா என்று இதை பற்றி நிறைய கேட்கணுமே மகால மகாலட்சுமி எதுக்காக இங்கே வந்தாள் எதற்காக தவம் செய்ய தொடங்கினாள் மூ உலகத்திலே அடைய முடியாத ஒரு பயணம் எல்லாம் இங்கே உண்டா இந்த இந்த விதேசத்துக்கு மூ உலகத்துக்கு போனாலும் அடைய முடியாத ஒரு பயணம் இந்த விதேசத்துக்கு வந்தால் பெற முடியுமா எவ்வளவு கட்டாட்சம் பிரம்மாவுக்கு எத்தனை ஒரு பெருமை கொடுத்தான் பெருமாள் எவ்வளவு பெரிய பதவி அடைஞ்சிருக்காரே பிரம்மா அவருக்கு எப்படி இந்த பதவி கிடைத்தது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மகாத்மியம் வராக கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேணும் என்று சிவி சக்கரவர்த்தி மார்கண்டிய மகரிஷி பிரார்த்திக்க மார்கண்டிய மகரிஷி அந்த கஷேத்திரத்தினுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்ல விழைகிறார் இப்போ அப்படி இருக்கிற திருவள்ளரையை பற்றி தான் திருமங்கையாழ்வார் 
மூணாவது பாஷிரமாக நிஜமாவதாரத்தினுடைய பெருமையை சொல்லுகிறார் இந்த உபதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கழன பெருமானுக்கும் நிஜம பெருமானுக்குமாக உண்டானதான ஒரு சாமியத்தை சொல்ல விழைகிறார் ஆழ்வார் மெய்யனாய் உலகளுடன் அலிந்தவன் உடலகம் இருவிழவா கையல் நேரு ஏற்படையது வாய்த்தவனே எனக்கருள் உரியே மையனார் தருவரால் இனம்பாய வந்தடத்திடக் கமலங்கள் தெய்வனாரும் பொன் பொய்கைகள் சூழ் திருவள்ளரை நின்னானே என்று வெய்யனாய் உலகுடன் நலிந்தவன் ஆறு தெரியுமா அதாவது இந்த பாஜரத்தாலே ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளம் பகவானை பார்க்குறார் இவன் எப்பேற்பட்டவன் இங்கே இருக்கக்கூடிய நன்னதிருக்கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் இருக்கானே கண்ணனம்பெருமான் பண்டரீகாட்சன் சிந்தாமலை கண்ணன் அவனை பார்த்துட்டோ சொல்கிறார் ஆழ்வார் உலகள் உலகள் இந்த ஏழு உலகத்தையும் ஏழு சப்த உலகங்களையும் உடன் ஒரே காலத்திலே என்ன பண்ணிட்டானா நலிந்தவன் உபத்திரவன் நிறைய கொடுத்துருந்தான் யாரு உலகளுடன் நலிந்தவன் உடலகம் இருபிழவா வெய்யனாய் ரொம்ப அதிக்ரூரனாக வெய்யனாய் உலகளுடன் நலிந்தவன் உடலகம் இருபிழவா ரொம்ப குரூரமான ஒரு கொடிதான ஒரு எண்ணத்தோடு இந்த உலகம் இந்த ஏழு லோகங்களையும் சப்தலோகங்களையும் ஒரே காலத்தில் என்ன பண்ணானாம் உபத்திரவன் நிறைய கொடுத்துருந்தான் ஆறுவன் அவன் தான் ஹிரண்யன் ஹிரண்யன் சொல்லப்படுகிற ஹிரண்ய கசிபு அவன் என்ன பண்ணான் உடலகம் இரு விழவா பெருமாள் அதுக்காக இந்த நாராயணன் இங்கே உள்ளான் அவனை நான் முடிக்க போகணும் முடிக்க போகணும்னு ரொம்ப ஆக்ரோஷத்தோடு இருந்தவனான ஹிரண்ய கசிபு அப்போ பள்ளியில் ஓதி வந்த சிறுவன் வாயில் ஓர் ஆயிரநாமம் சொல்லின்னு ஆழ்வார் இதே திரும்ப ஆழ்வாருடைய பாசனம் அதாவது பள்ளியிலே சின்ன குழந்தை போய் சொல்லிட்டு வந்தானான் அவன்கிட்ட போய் ஓர் ஆயிரநாமம் சொல்லின்னு பெருமாளுடைய திருநாமத்தை நாராயணா நாராயணன்னு சொன்னேன் அப்போ தான் அவனுக்கு கோபம் வந்தது நாராயணன் எங்கே இருக்கான்னு கேட்டான் அப்போ தான் தூணிலே இருக்கக்கூடிய பெருமானே அவன் இந்த தூணிலே உண்டா இந்த தூணிலே உண்டா இந்த தூணிலே உண்டான்னு கேட்க கேட்க குழந்தை சொல்லுது எங்கும் உளன் கண்ணன் என்ன மகனைக் காய்ந்து எங்கும் இருக்கான் கண்ணன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கு மலங்கண்ணன் என்ன மகனை காந்து இங்கே இல்லையா என்னா இங்கே இருக்கானா இங்கே இருக்கானான்னு கேட்டால் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான் சர்வவியாபி நாராயணன் அப்படின்னு சொல்ல அப்போ தான் பெருமாள் தானும் நிசிம்மனாக நிசிம்மமூர்த்தியாக திருவதாரம் பண்ணினான் ஒரு முகூர்த்த காலத்துக்குள்ளே எழுந்துருளி அவன் முடித்தான் எப்படி முடித்தான் நலிந்தவன் உடலாகம் இரு விழவா அவன் தன் அவனுடைய உடலை அந்த சரீரத்தை என்ன பண்ணான் தன்னுடைய நகத்தாலே அகம் அந்த நகத்தால் உள் பிரதேசத்தை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணான் இருவிழவா ரெண்டா கூற எடுத்துட்டான் நீருகிற் படையது வாய்த்தவனே வையனாய் உலகுடன் அலிந்தவன் உடலகம் இருவிழவா அந்த உடலை ரெண்டா கூறு போட்டான் எப்படி அந்த அந்த உள் பிரதேசத்துக்கெல்லாம் தன்னுடைய நகத்தை விட்டு துடாய் பார்க்குறான் மேலுக்கு என்கிட்ட கோவப்பட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள எங்கேயாவது என்னுடைய திருநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கான் பெருமாள் கடைசி வரைக்கும் உள்ள தடாய் பார்க்குறானா அங்கேயும் இனம் இல்லாத போகத்தான் அவனை முடித்து போகட்டான் பெருமான் நிசம்பமூர்த்தி கையில் நீலு ஏற்படையது வாய்த்தவனே எனக்கருள் உரியே என்று கையிலே நீலு ஏற்படையது வாய்த்தவனே பெருமாள் கையில் நகமாக இருந்தது அவன் சக்கரத்தை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறான் பிரயோக சக்கரமாக ஆனால் கையில் நீலு ஏற்படையது வாய்த்தவனே என பெருமாள் கையில் எது இருக்கோ அதுதான் அவனுக்கு சக்கரம் நீலுகிற்படையது வாய்த்தவனே அவன் நீலுகிற்படை தான் வச்சிருந்தது எது நகம் வச்சிருந்தான்னு சொல்கிறார் ஆழ்வார் இங்கே நீர் உயிர் அப்படின்னா நீண்டு இருக்கக்கூடிய நகத்தை படைத்தவனே அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயுதமாக படைத்தவனே நான் ஆயுதம்னு பெருமாள் எது வச்சுருக்காரோ அது சக்கரத்தை ஒக்கும் அப்போ நீலுகிற்படையது வாய்த்தவனே எனக்கருள் உரியே அந்த பெருமாள் கண பெருமானை பார்த்து கேட்குறார் எனக்கருள் உரியே நிசுமன்ற பிரார்த்திக்கிற மாதிரி தானே நேரு ஏற்படையது வாய்த்தவனே எனக்கருள் உரியே மையினார் தருவரால் இனம்பாய மையினார் தருவரால் இனம்பாய மை ஆர் தரு அப்படின்னா கருப்பா மை அப்படின்னா கருப்பாக இருக்கக்கூடிய மச்சங்களெல்லாம் விளையாடக்கூடிய திரள் திரளாக இருக்கும் மையினார் தருவரால் இனம்பாய எங்கே இருக்கான் அப்படியே சுந்தரமாக அப்படியே நீஞ்சி நீஞ்சி ஓடுறான் அந்த தடாகத்திலே கருப்பாக இருக்கக்கூடிய மீன்கள் எல்லாம் இனம்பாய துள்ளி விடுகிறதான் 
கமலங்கள் வண்டடைத்தடை வண்டடைத்திடை கமலங்கள் எப்படி அந்த திடைகள் அதாவது மையினால் தருவராள் இனம்பாய வண்டடத்திடை கமலங்கள் வண் தடை அப்படி ரொம்ப சுந்தரமாக இருக்கக்கூடிய தாமர மலர்கள் எல்லாம் பூத்து குழுங்கக்கூடியதான அப்படி இருக்கக்கூடிய கமலங்கள் அந்த தாமர புஷ்பங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய எப்படி தெய்வனாரும் பொன் பொய்கைகள் சூழ் தெய்வம் ஸ்லாக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா இந்த விதேசத்தில் இருக்கோ இல்லையோ அதனால அதை என்ன சொல்கிறோமா அவ்வளோ ஆச்சரியமா தெய்வனாறு அப்படியே தெய்வமாக அப்படியே மனம் கமல் வீசுகிறதாக இருக்கக்கூடிய ஒன் பொய்கைகள் சூழ் அந்த தடாகமாக இருக்கக்கூடிய பொய்கள் எல்லாம் சூழ்ந்திருக்கக்கூடியதான இடத்திலே நின்னதிரு கோலத்திலே இருக்கக்கூடிய கணன பெருமானே என்ன தெய்வனாரும் பொன் பொய்கைகள் சூழ் நிறைய அப்படி வாசனையாக பரிமளவாக இருக்கக்கூடிய தெய்வனாரும் ஒன் பொய்கைகள் சூழ் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய பொய்கள் என்ன அதில் தடாகம் என்ன அதில் தாமர புஷ்பங்கள் அல்ல இவ்வளோ அழகாக இயற்கை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய திருவள்ளரை நின்னானே திருவள்ளரிலே எழுந்திருக்கக்கூடிய பெருமானே எனக்கருள் உரிய இந்த பாசுரங்கள் பத்து பாசுரங்களிலும் எனக்கருள் உரிய உன் திருவடிக்கு கீழே கைங்கற்றும் செய்யக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை கொடுக்க வேணுமே அருள் புரிய வேணுமே 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 என்ன பெருமானுடைய திருவடியை பிரார்த்திக்கிறார் இந்த மூணாவது பாசுரத்தாலே நிஜம்ப விற்த்தாந்தத்தை சொல்லி ஆழ்வாரம் பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம்